హలో గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లక్కీ స్టూడియోస్ సో ఈ వీడియోలో మనం ర్యాప్ స్ప్లైన్ బ్యాప్ అండ్ అలాగే కొలిజన్ డిఫార్మర్స్ ఎలా యూజ్ అవుతాయో తెలుసుకుందాం సో ముందుగా మనం ర్యాప్తో స్టార్ట్ చేద్దాం సో ఇక్కడ నుంచి నేను ర్యాప్ డిఫార్మర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ ఈ ర్యాప్ డిఫార్మర్ మనం తీసుకున్న ఏదైనా జామెట్రీని ఈ కర్వ్లోకి ర్యాప్ చేస్తుంది సో అది చూడడానికి మనం ముందుగా ఒక టెక్స్ట్ లైన్ని తీసుకుందాం అండ్ అలాగే ఇందులో టెక్స్ట్ నేను మారుస్తున్నాను అండ్ అలాగే ఈ టెక్స్ట్ని మనం మిడిల్కి అలైన్ చేసుకుందాం సో లెఫ్ట్ నుంచి నేను దీన్ని మిడిల్కి మారుస్తున్నాను అండ్ ఇప్పుడు ఈ టెక్స్ట్ మనకి రెండర్లో కనిపించాలి అంటే మనం దీన్ని ఎక్స్ట్రూడ్ ఆబ్జెక్ట్లో పెట్టుకోవాలి సో ఎక్స్ట్రూడ్ డ్రాప్ చేస్తున్నాను అండ్ దెన్ టెక్స్ట్ని ఎక్స్ట్రూడ్ యొక్క చైల్డ్లో టెక్స్ట్ని ఎక్స్ట్రూడ్ యొక్క చైల్డ్ చేస్తున్నాను అండ్ అలాగే ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రూడ్ సెట్టింగ్స్లో వెళ్ళి అండ్ ఇక్కడ మనకి ఇంత థిక్నెస్ అవసరం లేదు సో మనం జస్ట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఇస్తున్నాం అండ్ దెన్ ఇప్పుడు ఈ ర్యాప్ ఈ ఎక్స్ట్రూడ్కి అప్లై అవ్వడానికి సో వీ రెండింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని అండ్ దెన్ వీటిని ఒక నల్ల ఆబ్జెక్ట్లో డ్రాప్ చేసుకోవాలి సో దానికోసం నేను ఆల్ జీ ప్రెస్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఒక నల్ల ఆబ్జెక్ట్లో ప్లేస్ అయ్యాయి అండ్ ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే ఆ టెక్స్ట్ అనేది మనకి ఈ కరువు చుట్టూ ర్యాప్ అయింది అండ్ ఈ ర్యాప్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తే సో మనకి ఇక్కడ దీని హైట్ అండ్ విత్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఎల్ అండ్ అలాగే వై ఈ లెటర్స్ రెండు కూడా ఆ గ్రిడ్లోంచి బయటకు వచ్చేసాయి సో అవి సెట్ చేయడానికి మనం దీని హైట్ అండ్ అలాగే విడ్ని మార్చాల్సి ఉంటుంది సో దీని ముందుగా పైకి తీసుకొస్తాను అండ్ దెన్ ఇప్పుడు దీని హైట్ నేను తగ్గిస్తాను అండ్ అలాగే ఇప్పుడు మనం విడ్ని అడ్జస్ట్ చేద్దాం సో ఎల్ అండ్ వై ఆ గ్రిడ్ లోపలికి వచ్చేదాకా మనం ఈ విడ్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి అండ్ అలాగే ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి లాంగ్ ఇట్ షూట్ స్టార్ట్ అండ్ ఎన్ అనే టూ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి సో ఇది లెఫ్ట్ టు రైట్ ఆర్ రైట్ టు లెఫ్ట్ ఈ టెక్స్ట్ని మూవ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది సో మనం స్టార్ట్ చేస్తే సో మనం లాంగ్ ఇట్ షూట్ సో మనం లాంగ్ ఇట్ షూట్ స్టార్ట్ని యానిమేట్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా టెక్స్ట్ అనేది యానిమేట్ అవుతుంది అండ్ అలాగే లాంగ్ ఇట్ షూట్ ఎన్ని స్టార్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా యానిమేట్ అవుతుంది అండ్ అలాగే దీనికోసం నేను ఒక సిలిండర్ని కూడా తీసుకుంటాను అండ్ దెన్ బ్రాప్లోకి వెళ్తే సో మనం దీని యొక్క రేడియస్ టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చాం సో ఇప్పుడు మనం సిలిండర్ యొక్క రేడియస్ కూడా టూ హండ్రెడ్ చేస్తే మనకి ఈ టెక్స్ట్ అండ్ అలాగే ఈ సిలిండర్ యొక్క కర్వ్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా మ్యాచ్ అవుతాయి సో వీటి రొటేట్ సెగ్మెంట్స్ కూడా నేను థర్టీ టూ చేస్తున్నాను అండ్ దెన్ ఇప్పుడు ఈ సిలిండర్ పైకి తీసుకొచ్చి అండ్ దెన్ కరెక్ట్గా టెక్స్ట్కి అలైన్ అయ్యేలా పెడతాను అండ్ దెన్ ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రూడ్ ఆబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుని బేసిక్స్లోకి వెళ్ళి అండ్ డిస్ప్లే కలర్ని నేను ఆన్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు ఈ టెక్స్ట్ మాత్రం మనకి వైట్ కలర్లో కనిపిస్తుంది అండ్ దెన్ మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్లో వెళ్ళి అండ్ ఇప్పుడు కనుక ఈ బ్యాప్ టూల్ తీసుకుని సో మనం దీని యొక్క లాంగ్ ఇట్యూడ్ అన్నీ యానిమేట్ చేస్తే సో మనకి ఈ విధంగా యానిమేషన్ అనేది అవుతుంది అండ్ అలాగే ఇందులో లాటిట్యూడ్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉంటాయి సో లాటిట్యూడ్ అంటే టాప్ టు బాటమ్ ఆర్ బాటమ్ టు టాప్ బట్ ఇక్కడ మనం సిలిండ్రికల్ అంటే వ్యాప్ సిలిండ్రికల్ తీసుకున్నాం కాబట్టి మనకు ఆ ఫీచర్ వర్క్ అవ్వట్లేదు బట్ ఎప్పుడైతే మనం దీన్ని స్పెరికల్గా కన్వర్ట్ చేస్తామో అండ్ ఇక్కడ నేను సిలిండర్ ఆబ్జెక్ట్ని ఆఫ్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇప్పుడు మనం అండ్ ఇప్పుడు ఈ టెక్స్ట్ అనేది ఒక స్పెరికల్ ఆర్డర్లో ర్యాప్ అయింది అండ్ ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే ఈ ఎక్స్ట్రూజన్స్ అన్నవి కొన్ని దిక్కులను షింక్ అయ్యాయి అండ్ అలాగే కొన్ని దిక్కులు స్ట్రెచ్ అయ్యాయి ఎందుకంటే మన టెక్స్ట్లో తగినన్ని సెగ్మెంట్స్ లేవు సో టెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి అండ్ దెన్ ఆబ్జెక్ట్ ట్యాబ్లో కిందకు వస్తే ఈ ఇంటర్మీడియట్ పాయింట్స్ అడాప్ట్ ఉంది కదా సో దీన్ని మనం యూనిఫామ్ మారుద్దాం అండ్ అలాగే సెగ్మెంట్స్ని ఫిఫ్టీన్ ఇంగ్లీష్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు మనకు అది స్మూత్ అవుట్ అయింది అండ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ర్యాప్లోకి వెళ్తే సో ఇప్పుడు మనం లాటిట్యూడ్స్ కూడా యానిమేట్ చేయొచ్చు సో ఈ విధంగా మనం ఈ లాటిట్యూడ్స్ని కూడా యానిమేట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ దీన్ని సిలిండర్లో కన్వర్ట్ చేస్తాం అండ్ ఇప్పుడు ఈ మూమెంట్ ఉంది కదా సో దీన్ని కనుక మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తుంటే సో ఒక ఎండ్కి ఇంకొక ఎండ్కి మధ్యన ఈ డిఫరెన్స్ అనేది వస్తుంది సో ఈ విధంగా మనకి యాంగిల్ అనేది రైజ్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఉన్నది స్కేల్ జెడ్ సో ఇది ఈ ఎక్స్ట్రూడ్ యొక్క డెప్త్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఆర్ డిక్రీజ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది సో మనం
అండ్ కంప్లీట్ గా హండ్రెడ్ చేస్తే మనకు మళ్ళీ ఇది కర్వీగా క్రియేట్ అవుతుంది సో గైస్ ఈ బ్రాప్ డిఫార్మర్ ఈ విధంగా యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఇప్పుడు మనం స్ప్లైన్ బ్రాప్ ఎలా యూజ్ అవుతుందో చూద్దాం సో దీనికోసం మళ్ళీ నేను ఒక సిలిండర్ తీసుకుంటాను అండ్ దాన్ అండ్ అలాగే దీని ఓరియంటేషన్ నేను ఎక్స్కి మారుస్తాను అండ్ దెన్ ఇప్పుడు నేను పెన్ టూల్తో ఒక స్ప్లైన్ని డ్రా చేస్తాను సో నేను బీ స్ప్లైన్ తీసుకుంటాను అండ్ దెన్ ఇక్కడ ర్యాండమ్గా ఒక స్ప్లైన్ డ్రా చేస్తాం ఎస్కే అండ్ దెన్ ఇప్పుడు మనం అండ్ ఇప్పుడు స్ప్లైన్ వ్యాప్ని డ్రాప్ చేసుకుందాం సో ఇక్కడ నుంచి స్ప్లైన్ వ్యాప్ అండ్ దెన్ ఇప్పుడు సిలిండర్ అండ్ అలాగే స్ప్లైన్ వ్యాప్ని ఒక నల్ల ఆబ్జెక్ట్లో డ్రాప్ చేసుకుందాం సో వీటి రెండింటిని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆర్ జి అండ్ దెన్ అలాగే స్ప్లైన్ని ఇక్కడే వదిలేద్దాం అండ్ అలాగే ఇప్పుడు మనం బ్రాప్ యొక్క సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తే సో ఇక్కడ మనకి స్ప్లైన్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది సో మనం ఈ స్ప్లైన్ని సింపుల్గా ఇక్కడ డ్రాప్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దెన్ ఇది డ్రాప్ చేయగానే మీకు ఈ సిలిండర్ అనేది ఈ విధంగా అన్యూజువల్గా క్రియేట్ అయింది ఎందుకంటే మనకి సిలిండర్లో హైట్ యొక్క సెగ్మెంట్స్ ఫోర్ ఉన్నాయి అదే కనుక దీన్ని కంప్లీట్గా వన్ చేస్తే సో మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది సో మనం ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్దీ ఇక్కడ సెగ్మెంట్స్ అనేవి పెరుగుతాయి సో వీటిని ఒక ఫిఫ్టీ చేయండి సిక్స్టీ ఫోర్ అండ్ దెన్ రేడియస్ని ట్వంటీ ఫైవ్ చేద్దాం అండ్ ఇప్పుడు మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు సో దీనికి మనం ప్రీవియస్గా యూజ్ చేసిన స్వీప్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని సో ఇప్పుడు మనం ఈ బ్రాప్ యొక్క సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తాం సో ఇక్కడ మోడ్లో మనకి ఫిల్ స్ప్లైన్ అని ఉంది సో ఇది కాకుండా మనం కీ ప్లెంత్లో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి సో మనం సిలిండర్ ఎంతైతే లెంత్ తీసుకున్నామో సో అదే లెంత్లో ఉంటుంది అండ్ ఇప్పుడు ఈ సిలిండర్ని ఈ పాత్లో మనం యానిమేట్ చేయొచ్చు సో ఆఫ్ సైడ్ ఉంది సో దీన్ని మనం మార్చకొద్ది మనకి ఈ సిలిండర్ అనేది ఈ పాత్లో ట్రావెల్ అవుతుంది అండ్ ఇంతేకాకుండా మనం వీటి గ్రాఫ్ కూడా ఎడిట్ చేయొచ్చు సో సైజ్ తీసుకొని సో సేమ్ ఇదివరకు మనం చేసినట్టే గ్రాఫ్స్ కూడా మనం ఎడిట్ చేయొచ్చు సో ఈ సిలిండర్ని మనం ఈ విధంగా కన్వర్ట్ చేసాం అండ్ దాన్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని యాడ్మేట్ కూడా చేసుకోవచ్చు అండ్ అలాగే దీని స్టార్టింగ్ పాయింట్ కూడా మనం మార్చవచ్చు సో ఇక్కడ ఫ్రమ్ అని ఉంది కదా సో దీన్ని మనం ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్దీ ఈ సిలిండర్ యొక్క స్టార్టింగ్ పాయింట్ అనేది మనం మార్చుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మనకి స్ప్లైన్ బ్యాప్ యూజ్ అవుతుంది అండ్ అలాగే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లోజన్ డిఫార్మెంట్ ఎలా యూజ్ అవుతుందో తెలుసుకుందాం సో దీనికోసం నేను ఒక స్పియర్ని క్రియేట్ చేస్తాను అండ్ అలాగే దీని సెగ్మెంట్స్ నేను ఇప్పుడు థర్టీ టూ చేస్తాను అండ్ దెన్ దీనికి టోగల్ అవ్వడానికి హెచ్ అండ్ ఇప్పుడు దీనిపైన మనం ఎక్స్ప్లోజన్ సో ఈ డిఫార్మర్ని వేద్దాం ఎక్స్ప్లోజన్ని స్పియర్లోకి డ్రాప్ చేద్దాం అండ్ ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లోజన్ యొక్క ప్రాపర్టీస్లో వెళ్తే ముందుగా మనకు ఉన్నది స్ట్రెంగ్త్ సో దీన్ని ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్ది సో ఈ స్పియర్లో ఎన్ని అయితే పాలిగన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా దాన్ని సెంటర్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ నుంచి దూరంగా ఎక్స్ప్లోడ్ అయిపోతాయి సో మనం స్ట్రెంగ్త్ ఇంక్రీజ్ చేసే కొద్ది సో అంత దూరంగా ఇది ఎక్స్ప్లోడ్ అయిపోతాయి అండ్ అలాగే ఇక్కడ ఎండ్ సైజ్ మనం జీరో పెట్టుకున్నాం సో దీన్ని మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అలాగే దీని యొక్క స్పీడ్ని కూడా మనం మార్చుకోవచ్చు అండ్ ఫైనల్లీ ఇవి ఇప్పుడు ర్యాండమ్గా స్కాటర్ అవుతున్నాయి కదా సో అలా కాకుండా మీకు స్పియర్ ఎలా ఉందో సో అదే వేలో మీకు స్కాటర్ అవ్వాలి అనుకుంటే సో దీన్ని కంప్లీట్గా జీరో చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు స్పియర్ ఎలా అయితే ఉందో సో అదే వేలో మనకి పాలిగన్స్ అనేవి దూరంగా స్కాటర్ అవుతాయి సో ఇటువంటి యానిమేషన్స్ అన్నీ కూడా మనం ఈ ఎక్స్ప్లోర్ డిఫామ్ అని యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేయొచ్చు సో గైస్ ఈ వీడియోలో మనం ర్యాప్ స్ప్లైన్ ర్యాప్ అండ్ అలాగే ఈ ఎక్స్ప్లోజన్ డిఫార్మర్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో తెలుసుకున్నాం కదా సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఈ కొల్యూజన్ డిఫార్మర్ ఎలా యూజ్ చేస్తామో తెలుసుకున్నాం సో సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్